故事就是从这里开始的。我们第一次来这里玩时，发现这些老房子都没人居住，而且都已接近倒塌的状态。于是我和小新就有了买下这里的想法。一开始只是觉得这里的环境很好，因为当地人都搬去城里了，很适合居住或田园生活。向当地老人了解后，房主也有卖掉房子的想法。在社区的协助下，我们成功以八万元的人民币买下了这栋房子的使用权。这就是我们买旧房子的开始。小朋友哈哈，都是你的，你都是捡起来这个哈，捡起这么多是牛筋嘛？是米食啊？好，是菌吧？哦，这可以算是不好。刚好四面，这肉包他们两只了。啊，肉包刚到跟牛筋是一样的不？四面四面。哎呀，这个长度啊，就大了，毛鱼。开心吗？今天是我们第一天。嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>嗯，这一这个这个这个房子也可以。嗯，好嘞，好嘞，好，好嘞，好嘞。兄弟，好，这我就分分钟打，分分这个水箱，哎，这前面烧多吧，后面烧多了。因为还是这个就是规范。就你直接往走，他这两个头，是他随机吧，就没了，就不赢了。三米，三米，好。因为是前面这个宽一一十九米的。啊，这就是这个空间啊。啊，有吗？啊，有吗？这个房子里，看到有吗？是这个。这前面这个长沙多。这边这边这边。啊，这个是地面上去了。啊，这个也小了，二层就这些了。哦，这个这个什么都塞不到，你看嘛，哈，就塞不进来。它有烧了噻。还不好啊，它有它有几个，我那个水烫过来了。啊，现在这个地上水都二十，这么好，这么好。这个面子啊，还是叫老虎不不了。老虎也叫你这个，你管你这个钱，你现在在管老虎不不了。哎，另外这点，另外这样子啊，这个老虎是老虎，老虎是老虎，对了嘛？这个是中间，也是中间。啊，另外你要把这边接着嘛。这边上两只，你两只不多了，不多了。哦，这个这个是。这个叫宽度就大了嘛，儿子长度就是宽度。这个这个也在这。梅西在在聊我们的房子。哦，这边了。你先云包就云包，担心了。有后面可以做个弥补了。这个房子在民间，在各处。哦，那个民间。我我三家的，三家的，你们上来交，我们上来交，小龙上来交。好。还有就是就是就是。有小二，这就这边有我这边了，这边就阳了，这边就阳了，这边就阳，哦，这边阳了。也阳。也就话，也就话，你你除了这个群呢，都是二爷听着的。哎，对对对，对。这是我们的历史资料，到时候放出来应该很感人吧？欢迎来这里喝茶。你也是参与这里。
我们去看我们以后的要打这里的房子走吧开心吗我们人生中第一套房子没有我们第一次买房子就买到山里面的小朋友哎，有哪有？你来一下。没人到里面拍，没吗？ 带到我姑姑这里，上我上面老二盖住的了哈。我我去看一下这里面的石头。好的。这就相当于一个石头头了。啊，人们都喜欢这种。人生态的地方住啊这是一个石头你看到吗这是一个石头太老了还有石头石头这个石头你看这个我们在上面转上这是你的石头嗯哎这个还是他的石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石头石
替我的孙子棍，不知道是什么，但是，嗯，还是不要了吧，这个，这个也是什么呢？嗯，这稀奇古怪的，还有这些烂包包。不要小心一点，里面可能有钱呢、哦。真的，我刚才弄，就是有一个罐子里面装了一些一毛钱的那种硬币，那个没用，那不值钱。这里面又是什么？这个要不要？这是啥？嗯，放点阿头，放点阿头婆婆的噻。这些是干嘛的？这个东西。我给你带呀，那就多吃一点点。今天我们收拾这屋里面，看太脏了，这些板全都是断的，我都不敢上去。这个在硬着胆掉。对，啊、太脏了，我们把把那些垃圾全都拿去烧掉，不该要的东西全都烧掉。装粮食的，对呀、啊，装稻谷的，像这些窗户，这里还有把鱼子，坏掉了。真的是钱，哇！你看，都有好多，都坏了这钱还能用吗？我看我数一下，哇，这么多，有一千块钱吗？哇，还有灰尘，你看，一、二、三、四、五、六、七、八。九十，一千多，十一，十二，十三，十四，一千四。哇，发财了，发财了，发财了！来，这这个钱拿给你保管。好。
翻了一千一千多块钱，我回不去了，要翻上一年。好，我们把这里打扫干净就好了。会，按罗灯。这是我们的二楼，哇，还是挺高的啊。这是有点烂了。对呀、啊，我们要把它修好，让这个房子，对，充满生机，充满活力。站在上面都怕掉下去。看，这屋里面充满烟雾了。对呀、啊，是我们在烧火。嗯，适合打扫房间。<笑>安全吗？安全。哇，这个大罐子太重了。太重了。这是一张床。已经坏掉了。那边还有好多碗。那个土碗。里面应该有一些东西吧。你不怕吗？我不怕。我怕，不要站上来。嘿。你看这个。我们现在在我们的楼上，你看，战损级别的这个是。全都被腐蚀掉了，全部都是坏掉的。嗯，坏的太离谱了，这个。再看阳光洒进来这个老屋子。啊、哦，我被熏死了！哎呀，这个大厅也是坏的不行了。我是贵州李俊，我们在大森林有一栋七十年的老房子，在这个处处都需要交通，却没有交通，是如何来改造这栋破旧不堪的老房子的？我和女朋友都喜欢安静的地方，想拥有一片属于自己的世外桃源。曾经的村子已成为无人村，站在这里，面向一片梯田，四面环山，能让人心旷神怡。接下来，看我们如何改造这栋沉睡七十多年的老房子。没错，这就是我们的房子。房顶漏雨，四处漏风，这就是接下来要改造的地方。这是以前的堂屋，和关不上的大门。看，房顶还透着光，似乎在等着我们来翻修。改造要从爬坡开始。再看着房子周围的风景，太美了。
。我们今天的任务就是清理房屋内的垃圾。相信光吗？太漂亮了吧！这是一间厨房，跟其他的照片都很远。这里有一个猪圈，到时候我们养了几只猪在这里面。养鸭吧。嗯，养鸭。我们把那些纳米一火全都收在这里来烧掉了。哇，这后面到时候我们也要把它收出来。太乱了，是不是？感觉无从下手。今天我们收拾这屋里面，看太脏了，这一把全都是断的，我都不敢上去。间隔我们修好的时候。对，啊，太脏了。我们把把那些垃圾全都拿去烧掉，不该要的东西全都烧掉。这是我们的二楼，哇，还是挺高的啊。这是有点烂了。对呀、啊，我们要把它修好，让这个房子充满生机。对，充满生机，充满活力。你不怕吗？我怕，我也站上来。嘿，你看这个，战损级别的这个是。全都被腐蚀掉了，千疮百孔。嘿。你愿意和喜欢的人一起离开喧嚣的城市，回到农村过田园生活吗？我和女朋友在不同车路的大山里，花六万多买下了一栋七十年的老房子。身边的亲戚朋友都说，花那么多钱不值得，一定会后悔。其实道理我们都懂，只要自己喜欢就好。不管值不值，为了我们的农村田园梦，坚持不断前行。或许人生就是这样，开工没有回头劲，也没有后悔可言。既然自己认定了事儿，就一定要去做。又是新的一天，今天我们终于开工了。花一万八请了一批修房的师傅。房梁上的瓦已经基本上拆完了，大家看，全都摔碎了。你要不要上去拆？来看一下这边，这边还没有拆完，就前半段已经拆完了。本来我们是打算继续用老瓦片盖的，结果他们全部给我们推下来摔碎了。后面我们也只能不花钱买新的瓦片。这工程量挺大的，终于让这栋房子又充满阳光了。
，小一点。把里面还能用的东西全部收出来。我现在呢，在这里拍银石照片，就现在我都已经拆的差不多了，我们把它记录下来，到时候做一个完整的合集。嗯、我们今天在这里吃饭，临时临时的。你自己做的。嗯，看房子已经拆的稀巴烂了。辣椒拌饭是我们这里的标配。过来，光光，这个狗子是村里面老人养的。一天的时间已经全部拆空了。里面唯一的两户老人，他们以种菜养殖为生。把腐蚀的木板全部拆下来。这是以前的灶台，已经不怎么用了。这木板拆下来当柴火，一定可以烧一辈子吧。这就是今天的成果。这、就是我的女朋友，无论我做什么，她都会默默支持我。我说我想去大山里生活，会很辛苦。他说没事我陪你。只要有你在的地方，再苦再累，我也愿意。这是我们花六万多在大山里买的房子，这里不通路，不通电，更没有宽带网络，什么都要从零开始。我什么也不懂，就开始了我们的改造之旅。因为不通路，改造所用的材料都需要我们自己一点一点的从上面扛下来。今天是干苦力的一天。看，这么多，要我们自己扛下去。这是费费人工啊。累<笑>吗？不累。<笑>没有胶圈，在这里扯了根这个，呃，绑一下头发。下次出门记得带胶圈。用这个绑。热死了。用限量版的。对。慢点啊、哦！咦！太累了，累得我都站不起来了。好厉害呀，这姑娘！是的，只因今天上有为何落落在吃饭间。
Pies and dad, Bobby. Lay for lay, ah. Lay your tail. 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 好标准。你管小心一点哦，不能摔的。我管知道。你看这个鸭子在给你加油。你看，那个木架架就是我们的房子。什么感想？干干干！干就是火。你别一干都没那个倒下去了。哎呀，哪儿哪儿那边的鱼，这边的鱼。你要了，放假放假，还要再种了。今天电力公司的人来给我们装电表了，终于有电用了，万事俱备，明天就开始拉水。看，这就是我们的房子，现在已经改造的差不多了。妹妹，这牛在那边耍哈的，来嘛来嘛。
，那当地热心的村民，太热，太热情了。我们的电影现在已经装完了，谢了哈。哟，我们在弄好了，欢迎你们来说。郭老师，郭老师常来。啊、哦，<笑><笑>辛苦了，各位。嗯。这个钱呢，这都值几斤哦。我们的电装好了。好了，我们现在又电自由。对啊，还是挺自然。挺快的啊，才申请几天就装好了。哎，牛来了，牛来了，来呗，对对对对对，走嘛走嘛。哎呀，我也是嘛，我马上。哎，这小妹妹。哎，怪得那么大了，之前那也是好小哦。嗯，慢点买，快点买。对。好了，我们的电也解决了。哎，儿子。看，我们的房子现在变成这样了。如果你正好有二十万，你会不会选择到一个陌生的山区，买一栋破旧不堪的农村老房子？也许也只有我们才愿意做这种在别人眼里不可思议的傻事儿吧。这就是我和女朋友一起买的七十年破房子。我们来到这里，不通路，不通电。这些我们一直都在想办法解决，因为这里是一个无人村，很多东西想实现起来很困难。我相信，只要我们有这个心，这些都能够一一完善。来一听，来一听。今天我们把摩托车停到了山下，走路上去。师傅们早早的就来干活了，因为是一万八包给他们的，所以师傅们格外的勤劳，一刻也不愿意休息。现在要装装电了，这样就可以了吗？给我们拉瓦片的师傅，因为不熟悉路，车掉沟里了。我们想了很多办法，都无法开出来。师傅说找救援，刚好我朋友懂这方面，就叫过来帮忙，很快就开出来了。我们的瓦片来了。上一次给我们拉木头的师傅不敢下去，所以就把货卸在上面了，导致我们增加了很多劳力。这次我朋友说他可以把车开下去。因为我们帮师傅把车开出来了，师傅人也很好的，帮我们一起卸瓦片，五个人卸瓦片就花了一个多小时。我们为了修旧如旧，放弃了琉璃瓦，买了小青瓦。这种瓦片在店里要一块多钱一片，太贵了，所以我们在网上买的，买了一万四千片瓦，加运费花了九千多。十二斤，六百斤，来了。卸完瓦片，我们请师傅到店里去吃了顿饭。人生就是这样，你帮助别人，别人也会帮助你。今天把我们的小车开下来了。你知道我们今天上来干嘛吗？这个，这个是啥？我们拉管子。对，我们还没有水喝。马上就有水喝了，把这个管子弄好，我们就可以用水自由。对呀、啊，那我就在前面看路，你你扛路过来啊。我扛不动，那还是我来吧。累吗？不累。为了我们的用水自由，加油！加油！干
就完了。完美的六分管。拉管子也很累呀现在已经是七点多了，我们还在这里等水。这个水感觉太小了，你看工人都下班了。没事，我们再等一等吧，一些水就大了。对，你看，哇，太美了，还说今天会下雨，肯定不会下的，明天继续出大太阳。你看这下面有这这么多水。现在是七点两分了，我们还在我们的老窝这里。都舍不得离开了。对呀、啊，我们希望早一天坐进去，过上我们的隐居生活。嗯，来，静静奇迹的时刻到了。哇，这水算大吗？嗯，好像可以，比刚才大一点。嗯，我们终于可以喝上水了。对，用水自由。走吧，我们现在回去了。走。要往哪里走啊？走反了、哦，我们车在上面啊。终于可以回家了。哇，这个看起来全是架子。嘿嘿。哇，开场一把你就来。进度太快了，不光是我一直催着我们要瓦片，原本我们是想慢慢自己扛下去省点钱，由于木工师傅说明天就要盖瓦，所以我们就只能花钱请了很多人来一起帮忙。只能背，嘴都背石头。啊，太热了今天。你是喜欢下雨还是喜欢热一点？我喜欢阴雨天。啊，就空手走上来的累。我以为我们已经扛了更多了，够多了，他们扛的还要多一点。因为他们一定是大一点。嗯，谁说女儿不如男啊？是吧？是看，我也有被褥了。嘿嘿。这个大和背的作用都一样的。
，开始搬砖。新的这么多，要多久才能搬完呀？两万片呀、啊！对，我们昨天已经搬了很多了。啊，搬砖，把这个背的放高一点，好搬一点。哟，天哪，太沉了这个。这昨天下雨了，这个瓦又变成了。啊，一次性只能背四个，走起。打紧。<笑>那天在这里摔一跤，现在屁股都还是痛的。重不重？你觉得呢？不重。你看小身板这样的背重不重？你知道我的筋吗？为什么会出血吗？为什么？就这个勒打这个。你知道为什么我们今天叫了两个人一起搬吗？你会太难背了。是因为，人家就要盖我的师傅马上要盖我了，来不及了。是不是？本来我们可以慢慢的背的。是的，其实慢慢背还不累一点。嗯。不要花钱。啊、哦。今天天气太好了，适合背砖。累，让他在这里休息一下。我继续去搬砖。嘿嘿。背起轻松点吧走了，继续，尽力。小朋友出去玩，好吃，晒干了，你看光看小朋友。嗯。保镖队来了。对不起，好厉害呀！哇，走！
Ah. Ini saya para cuman tunggu ya ini. Okey, nana. Ini macam ni tanya mai besa. Oh, saya kau tapi ni tu. 啊，现在老在上海哈，这个爷爷奶奶的感情好好啊，随时都是两个人在一起，上来劳作，上来玩。他们就在这上面坐，当然他们房子已经搬下去了，但他们每天都上来。那我背。这个背戏太累，累人了。昨天他的肩膀都已经累成累成屎了、啊。你看这么多人，全都是我们的大部队。我们两个人要搬好久，所以说我们今天叫了这么多人来。叫了五个人，我们自己家里又站了三个，哇，小青还有我们的妈妈，是吧？对，八个人，谈两万两万瓦，其实现在只有一万多瓦了，我们昨天谈了很多。啊，睡袋请来着装哈。坚持就是胜利。胜利是什么？胜利就是我们的好胜利。胜利就是成功。成功就是失败之母。这里下去有一百六十米的落成，有那个下坡。你背了好多回啊！我从昨天也要背到十多回。我们家人就打电话回了，他这边他在帮人家用。这房子弄好了，再坐一起玩。哦，有有啥就是经济了，不仅免费，要还要包包饭。好。啊，一个比一个便宜。三个，还加些三五。你放的五十块呀？五十块加半，半多啊。走，那这位哥得钱啊。
得的这个金宝不会出现。大力士来了！哎呦！这谁家的姑娘这么勤快？你觉得呢？我家的，哈哈。就要出来了，现在像一个房子，满头大汗，看这汗水都流出来了。咩！哎呀，有有有有！哦吼，哦吼，走了噻，走了哇！哎呀，我踩着脚，哈哈，他在跳皮筋。那好了，个。
是背多少片啊？这个四四朵，四十片，八十片。<笑>牛屎都跟你杠上了。死了啊！产量好又好宽。哦。小一点，先出来吃。小声吧，大作用你知道修一栋房子是有多累了吧？就是这样一坨一坨的背下去的，不仅要花钱，还要花精力。没打好多了，嗯，还只能两，没人两回，两回。开不开心？开心，非常开心，马上就可以结束了。还有个源头安也，这只白狗叫逛逛，行逛的意思。对，比我还逛。逛逛，他叫逛逛一号，你叫逛逛二号。逛逛，还没跳上来呀？
啊，我拼完工了。这房子也快完工了，哇，老板要发工资了，老板。赶紧拿给你们玩。老板，老板不带。哎呀，演出吧，小杨，你们带不带我？哇，再包钱！再包钱！包钱！呀，啊，包钱！你没看到吗？啊啊！那个了。哇！嗯，去吧。看哈嘛，你们管看哈嘛，叫。够不够？哈哈。啊，给你们管分。嗯。老公，你不要表啊！收钱是应该的。这个我收钱了，这是应该的，连费连起火。这也。回家了。嗯。我叫刘天。回家了。哇，终于快回家了。有的咋的就是家了，我们也有就是咋的主人了。以后这里就是回家。对。今天终于换了新衣服了。哇！哦，走了。哦，我给冻住了。太大了，小姐，对吧？哇，好凉爽哦！大型。
。我现在带大家到楼上去看一下，三厅部打上房接我，我们现在去接我。哇，现在网都没有系上啊！看，到时候这上面就会铺那个小青网。装修，装修，装修。你上来干啥呀？你上来干嘛？我就上来。我上来接我。你上来接我，我上来盖我噻。今天我们在盖我了，大家看快点上来接我！哼，看，你没得了，太水了不是？这边我没给得到，等于我等一下去确定着了，我们也要回家了。嗯，确定啊，对。你要了哟。在房子一点不好，我们一点。我们我们每天都在上班。好，今天就到此为止，我们明天继续来。明天继续吧。嗯。看今天天都快黑了。
相机架在那里拍鱼是尸体你说今天能盖完吗这里看我们的房子是最漂亮的哇叫声全部都有是的以后就靠吃一个我没什么吧对下面油在这里我发现他们还在上面盖啊前面的瓦就快盖完了上来走
。看这个床已经坏了，要不要把它恢复出来？嗯，恢复出来我们做。走，不是。趴，趴，嗯，趴进去。不是，旺旺，我叫你旺不旺？嗯，好，去找你妈妈去，找公公去，去，啊，去，没带了就，带了就说哈，去吧，没事。他说不回忆，他太笨了，没事。五色，五色，五色，圈。快看，马上就要完工了。我们马上就可以住新房了。对，明天应该就可以盖完了，后天我们就可以收拾这些了。把这些放在里面，就不会再不被打湿了。每天都有进展，现在已今天已经是第九天了。其实看起来很简单，做起来还是很难的。对，打扫卫生都要打扫几个星期。嗯，几个星期能打扫好都算好的了。嗯，这里看挺好看的。嗯嗯。我们的房子前面那面瓦已经盖好了，现在在盖后面了。后面师傅说大概明天就能完全盖好大家看，已经盖的差不多了。哇，中到了！哇，中到了！
Hey, just that one. I'm not going to.马上就要完工了这个房子我们做的很结实的然后在里面用一个盆把它接住对是不是很有成就感<笑> 全世界看我的笑话吗<笑> 
好了，今天我们的房子就杀青了，房梁也盖完了，来，我们一起比个耶，耶耶。还是，嗯，花钱了，今天得哈。今天点收入又花了一万多。收钱收到手软。花钱花到手抽啊！是这样子的。他们今天发工资了，多开心。先拿着哈，这手里面的。师傅们开开心心的拿着工资回去了。好的，好的。我突然有个想法。什么想法？他们才八天的时间就拿了一万八，我也想中不工。就跟他们学吧。像你这么年轻的木工还是很少的，应该可以，很有前途。去吧。嗯。他们开开心心的拿着工资走了。好了，看到我的身后没有？我们的房子已经修好了。对，师傅他们今天走了，接下来呢就是该我们累了。走，我们现在去看一下内饰吧，然后安排一下你今后的工作。哎，内饰真是惨不忍睹，我看一次头痛一次。头痛什么嘛，反正以后都是你打扫。<笑>我不知道我们要收多久，至少一个月吧。哇，自然环境的声音！哇哦，哇哦！咱们这个地方真的太好了，世外桃源。对，从下面看根本看不见我们的房子。你知道我们房子现在做到现在花了多少钱吗？五万。对啊，就这个空架子就五万。哇，能想象以后会花更多的钱装修？对啊，就工钱就花了大概两万块钱，还有这些瓦，这些瓦就大概花了一万。还有这些木材，木材又是一万多啊，而且剩了这么多。对，这个木材和这个瓦片都还剩的有。对。然后接下来我们的工作就是把这个打扫干净。天哪，我能不能不打扫？不可以。你再看一下里面，里面更头疼。对，这是我们的大厅。你先是堂屋，我们把呃堂屋不要了，就成为大厅了。对，你看这些。全部都是要我们自己来收拾，只有我们两个人做的话就不需要堂屋了。这以前是一家人做，就几家人坐在一起，他就需要堂屋嘛。对。你看，这是以前的厨房，你看，这间屋连这个墙都没有了。嗯，以后这个就是我们的房间。对。这边以后就是我们的厨房，但是这边已经塌掉了，我们还是要把它恢复起来。就把这些全都清理出来后，修厨房、厕所，全都在这里了。对，你看这里，如果清理这些的话，你猜要花多少时间？嗯，至少一个星期吧，这个。一个星期你就可以啊，厉害。呃，那以后就交给你了。这是我们的李子树，我们的李子树结的可多了。对。还没有成熟就被我们吃的差不多了，你看。<笑>天哪，这么多果子。密密麻麻的，全都是。对呀、啊。带到一带其他房间去看一下。我要打一个。嗯。你看，听说他们以前在这个房间里面收出三万块钱，都是以前那些老人留下的。对。这个就是粮仓。这是粮仓。我们把这个房子改成粮仓了，我们到楼上去看一下。小心一点。嗯，好的。天哪！这上面我们以后也是房间的，我们要把它铺楼板。对，这个就是二层楼。嗯。你能想象吗？老房子有两层楼，然后我们以后就住在上面。对。住在上面看这里的风景，哇，真的太惬意了。对。我不敢过去。还是我过去吧。OK。哎，往这里走吧。天哪，有点险了，这个东西。小心点，你别掉下去了。哎呦，你看这后面还是有一点撞头的。对。这后面我们没有加高，我们只加了漆面
。对，我们就只把前面加高了，这后面没有升高嘛。对。啊，还是有一点抖这个，这个木木棍在这上面，没有破流，一闪一闪的。没有破流板肯定抖了，因为它的跨度也有四米多，将近五米了。你们想体验这种玻璃战斗的感觉吗？这是最真实的玻璃战斗，而且还不用花钱。小一点哦。还是有一点不敢。不敢就让我来，你看，我可厉害了。听了，这像左刚是神一样。哇，终于过来了。你小心一点。这个不能拉，这个拉的话会失去平衡的。小一点。咦、欸、哎，欸、嘿嘿好厉害呀！以后拉就是我们的星空顶，虽然有那么一点小。啊，对，以后有等我们有钱了，我们就把那里的瓦片给它揭掉，把那里的那些。呃，木头也割掉，然后弄一弄一面大玻璃在那里，就成星空顶了。晚上睡觉就能看星空了。对。这是我们人生中第一套房子，还这么大，你说气不气人？<笑>气人。<笑>主要是把我气到了，你要打扫卫生都让我来，你说你气不气人吗？打，我也打扫啊，又不是你一个人打扫。下去了。哎，小心一点。好。我们现在回去，然后明天再来打扫这个房间。走了。快七点了。太阳已经下山了。对，看，我们在这个深坑里面。对啊，以后这里就是我们的家了。好了，今天就结束了。明天我们要来开始收拾这些了。对，明天就是打扫卫生的一天。这个房子以后就是我们这个村最大的房子，最大最高。是最亮的房子，不是最大的。最大的房子不是我们这个，明安，你的还要大一点。我们这个又宽又高又大又长。<笑>你看，你不想做猴子现在我们把这个地炉给拆掉，我们不要地炉了，然后在这下面打地坪，因为这个地炉不安全，它可能有蛇在下面藏着，所以说呢，为了安全起见，我们决定把这个拆掉。看，我们的大力士正在拆房子。我们打扫卫生的第二天，是以前的厨房，这里面好多玉米糊。呃，他们也舍不得烧，现在呢也烧不了,了。你看，这是这个灶头都也快成这样了。这间厨房我们收了两天还没收完，太累了这个。加油！好厉害！厨房收完后还要收这个大厅，大家看，这里还要乱一点，这么多。
熏死人了。看，这些都是我们干的，收这些灰都收了这么大一堆，哈哈。现在灰过年了，反正弄得脏了，随便做一下。你看，这堆火烧我身上，这些木头都烧，因为用不了了，全都拿来烧掉了。小时候我们要去山上砍柴，现在这些都拿来烧了。你怎么也坐在地上了？<笑>本来我一向都是不坐地下的，现在已经不顾了。<笑>真的太累了，看这火烧的好旺，这火已经连续烧好几天了，都没有灭。这个可以啊，有锅吗？没有，我们去拿红薯来烧。哦，我们没有红薯。对呀、啊，没有红薯。我去坑里面给大家弄几个红薯来，看这里面有红薯，这是一个地窖。这每户都是有地窖的，我现在在地窖里面给它捡一点红薯上去。这些红薯已经在这里面放一年了。啊！哇，这么多！这个了吗？看，我给你带什么好吃的了。咦，哎，红薯，累、啊、死我了。放在里面烧吗？差点没爬了起来。哎、嗯，我看。太好吃了，从来没吃过这么好吃的红薯。好吃。满意了吧？就是没有熟，<笑>谁让你还没熟就迫不及待拿出来了？太饿了，小面筋。嗯，现在是六点半了，大家看天还没完全黑，是吧？马上天就快黑下来了，我们也准备下山了。找到了吗？没有。哎呀，熟了吗？熟了，应该熟了吧？小樱桃，哇，完全成熟了，好不好吃啊？好烫哦！再来看，啊，真好吃。是吗？像是板栗一样。对呀、啊。来来来，我来我来我来。今天打扫卫生就结束了。今天的劳累就到此为止吧，希望明天不要继续哟、哦。明天还是要继续的。啊，好凉快呀、啊。